థర్టీత్ సెప్టెంబర్ కి మాకు ఒక కంప్లైంట్ దొరికింది ఆ కంప్లైంట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ చేశారు ఆ పర్టికులర్ కంప్లైంట్ లో కొన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ ముగ్గురు వ్యక్తుల మీద శ్రీ చింతకాల ఆయన పాత్రుడు అండ్ హిస్ టూ సన్స్ శ్రీ విజయ్ అండ్ శ్రీ రాజేష్ సో దీనిలో ఎలిగేషన్స్ ఏంటంటే బేసికలీ ఒక పాయింట్ జీరో టూ ఏకర్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీ ల్యాండ్ ఏముందో అది ఎంక్రోచ్ చేశారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇది ఎంక్రోచ్ చేయడానికి ఒక ఫేక్ ఎన్ఓసి యూజ్ చేశారు ఆ ఎన్ఓసిలో ఉన్న సిగ్నేచర్ ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ది కాదు అలాగే దాని మీద ఉన్న స్టాంప్ కూడా గవర్నమెంట్ స్టాంప్ కాదు థర్డ్ ఎలిగేషన్ ఏంటంటే ఈ ఎన్ఓసిని అటెస్ట్ చేయడానికి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ని మెయిన్లీ శ్రీ చింతకాయల ఆయన పాత్రుడు తన ఇంటికి పిలిపించి ఫోర్స్ చేసి ఆయన చేత సిగ్నేచర్ చేయించి అటెస్ట్ చేయించారు సో ఈ ఎలిగేషన్స్ వచ్చాయి సో నార్మల్లీ పొలిటికల్ లీడర్స్ మీద ఎలిగేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో డ్యూ డిలిజెన్స్ యూజ్ చేయాలి సో అందుకని చెప్పేసి అయితే రష్ అవ్వకుండా మేము ఇనీషియల్ ఒక ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ ఇనిషియేట్ చేశాం ఆన్ ద థర్డ్ దన్ ద సేమ్ డే థర్టీ ఇయర్ సో ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ఈ ఎంక్వైరీని డీటెయిల్డ్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ డేస్ ఇంపార్టెంట్ విట్నెసెస్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత తను అలిగేషన్స్ అన్ని ట్రూ అని చెప్పేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అలాగే ఆ రిపోర్ట్తో పాటు ప్రైమా ఫేసి ఏ సెక్షన్స్ ఇప్పుడు చెప్తానో ఆ సెక్షన్స్లో కేసు అవుతుంది అని చెప్పారనమాట అలాగే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అసలు ఆ సెక్షన్స్ ఏంటంటే ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐపీసీ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ అ ఫాల్స్ డాక్యుమెంట్ విచ్ హ్యాస్ పనిష్మెంట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అండ్ అబౌ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఐపీసీ ఫోర్జరీ ఆఫ్ అ వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ విచ్ హ్యాస్ పనిష్మెంట్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ ఐపీసీ యూజింగ్ జెన్యున్ డాక్యుమెంట్ హెస్ ఫోర్జ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఐపీసీ ప్రొసెసింగ్ అ ఫోర్జ్ డాక్యుమెంట్ and using uh, it as genuine then 120 b criminal conspiracy and 34 uh, several persons doing a particular act with common intention so uh, inquiry officer written a recommendation basis me the uh, uh, inquiry report detail ga andaru uh, mind apply chesin tarvata dinlo fir register cheyalan cheppesi uh, oka decision teesukodam jarigindi uh, so an fir number 64 by 2022 కాబట్టి మోర్ ఎవర్ ఈవెన్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ మాకున్న కీ విట్నెసెస్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు లేకపోతే థ్రెటన్ చేయొచ్చు అనే అప్రహెన్షన్ తో మేము ఇవాళ మార్నింగ్ ఈవెన్ అండ్ ఈ త్రీ ని వాళ్ళ రెసిడెన్స్ నుంచి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద డ్యూ ప్రాసెస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద గైడ్ లైన్స్ లేక్ డౌన్ ఇన్ వేరియస్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ సో ఆ ఈవెన్ అండ్ ఈ త్రీ ని వాళ్ళ జ్యూరిస్టిక్షన్ కోర్ట్ కి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ Can I uh, say this in English? 
not required <laughs> so it's not uh, midnight it was at uh, around 4 o'clock in the morning <laughs> no that uh, see actually oka uh, yeah not a problem see 47 crpc lo chala clear ga uh, police ki powers defined ay undayi avi entante oka vela uh, accused access ivakapothe force use chesesi uh, house entry chesesi arrest chesesi so we have just followed whatever is laid down in the law. So let us uh, let us restrict only to this particular case. Uh, let us uh, no restrict only to this particular case. If there is anything related to this case, please ask. So our land. No, no. So allegations lo mukur pay lichharan matra. Mukur kalsi oka conspiracy chesi chesi aran chesi pesi allegations hote. Ah, enka report chhu dali kano. A A I chhapa aran matra. అలాగే <laughs> An affidavit was filed by the accused. So that is when he got to know that there was this NOC which is actually forced. So, okay, so executive engineer, he has his choice, he can make a complaint anywhere. So he came to CID and gave this complaint. So once we get a complaint, we have to do a due That is his that is his opinion. <laughs> yeah, okay, so that is a part of the inquiry report, I will tell you, because right now it's there. It's there. Uh, site, uh, I think it's on Chintakal Vijay's uh, page. You know. The sections, I don't know if you have any questions, sections are conspiracy, 120 BNR is conspiracy, read with 34. Moreover, shouldn't be. See, FIR does not mean that, you know, we are accusing somebody of having done this. It is just a beginning of investigation. Now we will go through this thoroughly and then, uh, you know, we will uh, take it to its logical conclusion. So, last question, last question. See, we are answerable to the court. If uh, we have been, whatever uh, petitions we are getting, we, there is a due process, we follow those due process, we do an inquiry, where there is a case made out, we do register affair and take action. Right? Okay, thank you. So there are always some, once in a while, there could be some lapses by investigating officers, but there have been no strictures as of now. Exactly, we have said that 47 CRPC, the accused is not you know, allowing us to freely arrest. We have power to use force. That is what we have done. Thank you.